不是让你来干嘛的，不是让你在这儿来吓唬人的，我只是感觉。
，敌人，真机队队长，侯无亮，跟你们一样啊，都是中国人，受渡边一郎机关长的委托，跟大家说上几句话。渡边一郎机关长，心地仁厚，他不想要你们的命，并且他想给你们留一条活路，只要你们。举手投降，我保证，渡边一郎机关长会优待你们。但是，你们如果继续顽抗下去，请往这边看，你们就会让这批机关枪打成一堆烂肉。头儿，怎么办？头，咱们跟他们拼了。现在不拼，更待何时？等人家绑起来再拼，那可就黄花菜全变凉了。是，都看到了吧？你们现在是上天无路，陆地无门。对于你们来说，只有一条活路，那就是投降。忍呐，命只有一条，死了没了。我现在给你们三个数：一。
不知道大家留意了没有？咱们走了大半条街，一个日本鬼子都没有看到，而且还有一个很规律的怪现象。每隔两户，大门紧闭。事有反常，必为妖。我也担心，他们是不是设下陷阱，等着咱们往里跳？不会，绝对不会。根据。松本是他们的最高司令长官，日本人全部去保护他，这也是人之常情。是啊，头，这到嘴的肥肉不能不吃啊！机不可失，时不再来。要是像这种千载难逢的好机会，今天放弃了，想以后再找，可就难了。你们都别说话，让我想一想。就晚拿个八吗？怕死的留在这儿，不怕死的跟我走。我不怕死，我跟你去。贾云鹏，我们既然来了，就没有怕死的。是呀，多想想，还不是为了完成任务吗？我决定了，去。听着，按我原来的分工办。渡边一郎机关长，率部清剿中国人组织的小分队的枪声。不好，小鬼子有埋伏，快撤！云鹏、龙杰，你俩先跳。是。
的很，咱们走。好。朱队长，准备好了。发信号，全面封锁各个交通要道，一定要抓活人。嗨。
个老头。狗咬狗一嘴毛，头儿，咱们现在往哪儿去？往城门方向走。这里路我熟，跟我走。在一间空屋内，他们正在做垂死挣扎。我方伤亡惨重，火速增援，不管付出多大代价，也一定要把小分队彻底消灭。
。小分队在北门。命令所有参战部队火速赶往北门。小鬼子很快会反扑回来，龙剑，在，交给你个任务，听清了，你必须带大家从这里出去。放心吧。那你呢？我来掩护。不行，你是头，你得先走。头，要走一起走。是头，废什么话？能出去一个是一个，执行命令。出去以后，在北国小树林集合。都给我听好了，无论是谁活着，也一定要把这个任务完成。快走！好，走。咱们今儿得报销在这儿了。能与你白了，一同辜负黄泉路，这是我陈云鹏的荣幸。
秦爷也善。头儿，我向你坦白，其实我是。还不来呀、啊！真是急死人了。说不定，头回蒋云鹏已经进了阎王殿了。呸呸！你个乌鸦嘴，我不许你这么说。这不明摆着的事吗？啊，好虎架不住一群狼，何况那么多小鬼子呢？你不要这么说！走开！再说！玉玉，你疯了！是你打我，又不是我打你。月月，别哭了。我和翟云鹏生死不明，我是赵启呀。走，早该这样了。你们俩去哪儿？杀小鬼子一个回马枪。对，要死死一块，也捞个痛快。站住。你给我让开！我不让！让开！不让！玉涵，大海说的对，要死，我们死在一块儿。龙剑，你混蛋！你忘了头是怎么交代给你的了吗？啊！头说，不管我们谁活着，都要把这个任务给完成了。如果我们都死了，谁去完成这个任务？这个你想过吗？现在最希望我们去拼命的只有日本鬼子，我们不能干这样的傻事。龙姐大哥，玉涵姐说的对，你就听她的吧漂亮！他们先是鱼目混珠，让我们仔细打自己，然后又能在我们重兵的层层包围之中全身而退。这支小分队里有高人呐、啊，机关长。是我的失误，请您责罚。不不不，这次失败的责任全在我，在我。机关长，你们说我是不是个笨蛋？天底下最大的笨蛋，机关长
，您不必过多自责。您怎么是笨？
，这个王八蛋钻进祠堂了，这次绝对不能再让他丢脸。
侯亮，你可知罪？知罪，知罪，知罪，罪该万死，罪该万死。你出卖祖宗，认贼作父，勾结日寇，残害骨肉百姓，死对你来说实在是太轻了。唐毅还跟他废那么多话干什么？我现在就送他下地狱！哎，哎哎哎哎哎饶命啊！饶命啊！饶命！让他死不过是分分钟的事。侯亮，你给我听清楚，我现在问你一件事情。你要老实交代的话，我可以考虑饶你。嗯，侯亮，你听清楚没有？呃，听清楚了，听清楚了，听清楚了。顾奶奶想，为什么呀？召唤计划，开会的真实地点。心疼了，不说，不说，不说，那你就说实话。差点见不着我了，我被暗算了。我派人把你送到医院。嗯，还是把我送回家吧。
前面就是了，做好战斗准备。想到他这么硬，这本来就是情理之中的事情。你早就应该了解此次对手。那我们下一步该怎么办？这是你的事情，我应该听你的。好，我来想办法。咱们见钱交易，公平买卖，怎么？莫非你这是想黑吃黑呀？你们私犯军火，图谋不轨，现在人赃俱获。<笑>私卖军火的是你侯亮。你既当官又做贼，又该当何罪？哪来了这么多废话？
，兄弟，我们哥几个谢谢你。你是谁？主要是跟胡兰对着干的，都是我朋友。头儿，侯亮把咱们包围了，必须马上冲出去，要不他们把咱们包饺子了。头，让我打头阵，杀出一条血路。不行，现在冲出去，无异于以卵击石。那那怎么办？就地坚守。消耗他们的有生力量，找机会撕开一条口子，冲出去！山传来激烈枪声，我知道了。我和疯子带人去看看。路上小心白衣人呢？我现在问你一句，你回答一句，不许撒谎！绝对不撒谎，绝对不撒谎！刚才跟你们作战的是什么人？小分队。你怎么知道他们是小分队？呀！说说，回军刀台军花，回帮子台军花。
知晓得队中有一名叫刘启的，他偷了我军械库的武器弹药，他卖给了个小分队的。本来我想将计就计，无中捉鳖，可是没想到，那些武器弹药呢？被小分队给抢走了。放开！撤回去再说。快，过来。是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白？开始准备吧。动静，没有动静，说明他们还睡。
这里怎么这么安静？咱们运送军火的人怎么还没来？有埋伏，快上！打！后面也有鬼子。快点庆消灭古劲风和蛟龙特战队之后的又一杰作，他们就是威风八面、大名鼎鼎的小分队，而他们的队长白浪，又恰恰是古剑风的妻子。这既是一种巧合，也是一种必然。凡是与我大人的皇军作对，统统都是死路一条。半个小时后，他们就会成为我的战利品，沦为阶下囚。
被带过来的。好，不行啊！行行行，这回啊，算是对你刮目相看了。又来一个，全来了。我以为我自己吃了独食了呢。既然大家都来了，我就倚老卖老一回。你们所有的人必须听我指挥。行，都听你的。翟梦月月，你们俩负责把门口的岗哨干掉。龙杰，你翻墙进去，把门打开。记住一点，千万不能惊动院里的鬼子。行动。好嘞。六哥，那我呢？等着。是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白？开始准备吧。没有动静，没有动静，说明他们还睡了。
来了。